Nervous system. So we were doing about forebrain, forebrain, and in forebrain we will do first is cerebrum. ये तो मैंने आई है टोल्ड यू कि cerebrum has two cerebral hemispheres. डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल फिशर ये मैंने बताया इसलिए मैं दोबारा से नहीं डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल फिशर एंड आर बेटा फर्स्ट वाली लाइट्स भी ऑन कर इधर से ऑन कर एंड आर कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोसम कॉर्पस कैलोसम इज द बंडल ऑफ वाइट फाइबर्स वाइट नर्व फाइबर्स ठीक है इच सेरिब्रल हेमिस्फीयर is highly convoluted convoluted means folded theek hai yahan pe dhyan se dekho let us see this is highly convoluted theek hai mm-hmm. is tarah folding se it is highly convoluted to increase surface area For adjusting <clears throat> maximum neurons, ठीक है Folded means foldings means ridges and grooves. रिजेस आर कॉल्ड एज गाइराइ एंड ग्रोव्स आर कॉल्ड एज सलसाई ठीक है सो दे हैव मेनी गाइराइ एंड सलसाई ठीक है जी एंड अदर इज आउटर पार्ट of each hemisphere cerebral hemisphere आपने पूरा लिखना है ठीक है ईच सेरिब्रल हेमिस्फियर इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स पहले समझो इट इज फॉर्म्ड ऑफ ग्रे मैटर ग्रे मैटर मीन्स न्यूरोन्स Having non-myelinated nerve fibers, non-myelinated nerve fibers. जबकि inner part जो है center में जो है let us say ये outer part, this is cortex और अंदर वाला part क्या है medulla. ठीक है जी सो इनर पार्ट ऑफ ईच सेरिब्रल हेमिस्फियर इज कॉल्ड एज मैट्यूला एंड इट इज फॉर्म्ड ऑफ ओनली नर्व फाइबर्स एग्जॉन्स ही है यहां पर सिर्फ ठीक है सो हैज वाइट मैटर दैट इज 
माइलिनेटेड न्यूरॉन्स तो फिर आप ये कहोगे माइलिनेटेड आई एम सॉरी नर्व फाइबर्स नर्व फाइबर्स आर एक्सॉन्स तो यू विल आस्क कि भाई इसके साइटॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट है तो साइटॉन्स जो है वो कॉर्टेक्स में ही प्रेजेंट है ठीक है साइटॉन्स कॉर्टेक्स में है और जो उसके माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है वो मेटिला में है मतलब यहाँ पे सिर्फ कॉर्टेक्स रीजन में साइटॉन्स ही है नहीं सिर्फ नहीं साइटॉन्स अलोंग विद मतलब साइटॉन्स ऑफ दीज न्यूरोन्स जो मेटुला में आ गए हैं और जो और है कुछ ऐसे न्यूरोन्स है जिसमें नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है वो पूरे के पूरे कॉर्टेक्स में पड़े हुए इज इट ओके ठीक है तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है दिस इज आई है टोल्ड यू दट इज फॉर्मड ऑफ मैक्सिमम ऑफ वाइट सिक्स लेयर्स ऑफ न्यूरोन्स एंड आपको बताया था मैक्सिम हर जगह सिक्स नहीं है कई जगह दो है चार है छ है ठीक है बट नियोपैलियम नियोपैलियम इज डॉर्सल कॉर्टेक्स डॉर्सल पार्ट ऑफ द ब्रेन ठीक है उसमें छ की छ लेयर्स है नियोपैलियम इज डॉर्सल पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉर्टेक्स इज इट ओके ठीक है लिखोगे ये लिखो फटाफट से ठीक है और इसमें एक पॉइंट लिखना है द यहां पे ध्यान से देखो नर्व फाइबर्स ऑफ मेडुला कनेक्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स विद अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन विथ अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन मैम रिजिस के साथ क्या लिखा है रिजिस का मतलब है गायरी सिंगुलर होता है गायरस प्लूरल है गायराई जो ये कॉर्पस कैलोसम है बेटा ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर यहां है एक यहां है जब आप काटोगे तो ये बीच में ऐसे करके नजर आएगा दो के बीच में ठीक है डू गेट मी ये इन दो के बीच में इस तरह से कॉर्पस कैलोसम है सो कॉर्पस कैलोसम इट इज ए बंडल ऑफ व्हाइट नर्व फाइबर्स ठीक है दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स इस इधर और इसको दोनों को कनेक्ट करता है इसकी इंफॉर्मेशन इधर इसकी इंफॉर्मेशन इधर लेके आता है सो ठीक है दिस इज ये देखो दिस इज कॉर्पस कैलोसम दिस इज एंटीरियर पार्ट इस दिस इज कॉल्ड एज जीनो एंड पोस्टीरियर पार्ट is called as splenium ठीक है एंटीरियर जीनू 
एंड पोस्टीरियर स्प्लिनिया ठीक है बेटा अब ये जो है मैंने बताया इट इज हाईली फोल्डेड ठीक है सेंट्रल कॉर्टेक्स इज हाईली फोल्डेड ठीक है आप थ्री डी थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखो कि एक डिब्बा है डिब्बे की एक मोटी वॉल है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है और उसके अंदर जो कोर है दट इज मैचुलर कैन यू इमेजिन दैट ठीक है तो इस तरह से ही ये है ठीक है आप थोड़ा सा और इमेजिन करो एक केक इमेजिन करो जिसकी वो थिक सी ब्राउन वाली जो डार्क ब्राउन वाली है दैट इज कॉर्टेक्स जो लाइट ब्राउन वाली क्रीमी सी लेयर है दैट इज मेटल ठीक है उस तरह से तो हमें ये बाहर वाला ही रीजन आपको बता रहे हैं अंदर वाले की बात नहीं कर रहे हैं ठीक तो अब जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है इट हैज फोर लोब्स ठीक है सो राइट डाउन मैम वो क्या था वो जो डायग्राम है ये ये है कॉर्पस कैलोसम का डायग्राम है एंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉर्पस कैलोसम इज जीनू पोस्टीरियर पार्ट इज स्टीन ठीक है जी सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है इज डिवाइडेड इन टू फोर लोब्स बाय सम ऑफ डीप सलसाई कुछ सलसाई गायरी एंड सलसाई था कुछ सलसाई जो है वो डीप हो गए एंड दे फॉर्म दे डिवाइड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इन टू फोर लोब्स ठीक है तो कौन कौन से सल्कस है ये देखो दिस इज सेंट्रल सल्कस दिस इज पेराइटो सेरिब्रम का ही है हाँ सेरिब्रम और सेरिब्रम में भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स का है ठीक है पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस या फिशर भी कह सकते हैं एंड दिस वन इज लेट्रल फिशर ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स को फोर लोब्स में डिवाइड करते हैं जो ये आगे वाला पोर्शन है दिस इज 
फ्रंटल लोब हमने स्कल बोन्स में भी किया था फ्रंटल लोब्स दिस वन इज पेराइटल लोब दिस वन इज ऑक्सीपिटल लोब एंड दिस वन इज ये जो है दिस इज टेम्पोरल कानों के पास वाला टेम्पोरल लोब और इसके नीचे हमें क्या दिखता है दिस इज सेम और ये मेडुला ऑब्लॉन्गेटा ये हमें नजर आता है ठीक है आ, इसको हम इस तरह से ना करके एक मिनट दिस इज सेम और यहां से दिखाए This is ठीक है बनाओ ये फटाफट से बना लिया बेटा जी मैम तो फोर लोब्स कौन से है फ्रंटल लो पेराइटल लो ऑक्सीपिटल लो एंड टेम्पोरल लो These are the four lobes which have different functional areas. ठीक है तो अब हम इनके फंक्शन लिख लो जल्दी से फ्रंटल लोब एक एक करके आप लिख लेना ऐसे नहीं क्योंकि ज्यादा है पर कॉलम्स बना लेना पहला कॉलम छोटा बाकी दूसरे वाला बड़ा बना लो ऐसे ही लेंगे चलो जैसे मर्जी सो फ्रंटल लोब 
फर्स्ट आ जाइए इट इज द रीजन ऑफ इट इज द रीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स थॉट्स एंड एक्शन इट इज द रीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स थॉट्स एक्शन क्रिएटिव आइडियाज क्रिएटिव आइडियाज मेमरी मेमरी ट्रांसलेशन ऑफ परसेप्शन ट्रांसलेशन ऑफ परसेप्शन की क्या परसीव किया आपने एंड देन एंड देन मस्कुलर एक्शन कॉमा रीजनिंग डिसीजन मेकिंग एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस रीजनिंग रीजनिंग उसके बाद क्या हुआ डिसीजन मेकिंग एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस विल पार एक्सेट्रा तो फ्रंटल लोग को हेल्दी रखना बहुत ही जरूरी है सेकेंड आ जाता है पेराइटल लोप इट रिसीव सेंसेशन ऑफ टच इट रिसीव सेंसेशन ऑफ टच पेन हीट कोल्ड डिटेक्ट कॉमा करके डिटेक्ट पोजिशन ऑफ बॉडी इन स्पेस डिटेक्ट स्पेस का मतलब ये नहीं कि जहां ग्रेविटी कहीं भी हम खड़े हैं तो हमारी डिटेक्शन कौन कर रहा है पेराइटल डिटेक्ट पोजिशन ऑफ बॉडी पोजिशन ऑफ हाँ पोजिशन ऑफ बॉडी इन स्पेस मतलब मतलब हम कहां पे खड़े हैं ऊपर खड़े हैं नीचे खड़े हैं सीधे खड़े हैं उल्टे खड़े हैं किस पोस्टर में खड़े हैं ठीक है टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरमेंट टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरमेंट एंड प्रिपेयर द बॉडी फॉर एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स एंड प्रिपेयर द बॉडी फॉर एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स ठीक है फिर है टेम्पोरल लो नहीं पहले ऑक्सीपिटल आ जाइए थर्ड इज ऑक्सीपिटल लो डी कोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ विजुअल विजुअल स्टिमुलाई डी कोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ विजुअल स्टिमुलाई shape and color shape and color acha beta parietal area mein ek aur likh lo parietal lobe mein zara thoda sa karke taste area parietal lobe has taste area uske baad frontal lobe mein likh lo speech area <coughs> ब्रोकाज स्पीच एरिया फ्रंटल लोब में एक और लिख लेना ब्रोकाज स्पीच एरिया कुछ नहीं जिसने डिस्कवर किया वही होगा ब्रोकाज स्पीच एरिया जो हम बोलते हैं उसकी इंफॉर्मेशन कहां से आती है दैट इज फ्रंटल लोब में ऑक्सीपिटल में आपको बता दिया दैट इज विजुअल एरिया विजुअल एरिया ही है ना ठीक है जी उसके बाद आ जाइए बेटा टेम्पोरल लोग डी कोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ साउंड हम क्या सुन रहे हैं कौन सी लैंग्वेज सुन रहे हैं डी कोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ साउंड लैंग्वेज लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन ब्रैकेट में लिख लो बेटा 
पिछले वाले स्टूडियो में से लो हाँ पिछले वाले तीन दो नंबर में से फोन ठीक है ब्रैकेट में लिख लो वर्निक्स एरिया हाँ जो साउंड एंड लैंग्वेज वाला उसको हम कहते हैं वर्निक्स एरिया ठीक है फिर है स्मेल कॉमा एरिया ऑफ स्मेल ये हम्म ठीक है जी अब मैं बोलती हूं दोबारा से एक तो जो लिख लिया अगर कुछ मिसिंग होगा तो फिर उसमें भी लिख लेना ठीक है जी तो पहले आ जाइए पेन टेम्परेचर प्रेशर एंड टच ये कहां पे प्रेजेंट है राइटर लोग में है देखो जरा ठीक है उसके बाद स्पीच एरिया फिर राइटर लोग टेम्परेचर और टच हाँ ये राइटर लोग में ही है ना ये तो लिखवाया था ठीक है उसके बाद स्पीच एरिया कहां पे प्रेजेंट है फ्रंटल लो फ्रंटल लो एंड यहां पे भी पेराइटल लोब में भी लिख लो पेराइटल लोब में भी है पेराइटल लोब में लिख लो इट रिसीव्स द स्पोकन वर्ड हमने क्या बोला इट परसीव्स द स्पोकन वर्ड्स ऑडिटरी एरिया तो टेम्पोरल लोब में है वर्निक्स एरिया विजुअल एरिया ऑक्सीपिटल लोब में ऑल फैक्ट्री एरिया टेम्पोरल लोब में स्मेल का ठीक है उसके बाद टेस्ट एरिया पेराइटल लोब ब्रोकाज मोटर स्पीच एरिया फ्रंटल लोब ठीक है ये है ब्रोकाज स्पीच एरिया मतलब जो लैंग्वेज जो हम हमारे बोलने की पावर किसने दी ब्रोका स्पीच एरिया ने और हमने क्या बोला वो पेराइटल वो पेराइटल लोग ठीक है दोनों चीजें हैं उसके बाद आ जाइए ठीक है यहां पे एक स्टार डाल के पॉइंट लिख लो सबसे नीचे द अदर फंक्शनल एरियाज ऑफ द सेरिब्रम आर पेराइटल एंड फ्रंटल एसोसिएशन एरिया अदर फंक्शनल एरिया ऑफ द सेरिब्रम आर पेराइटल फ्रंटल एंड टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया एसोसिएशन एरिया क्या है बेटा ये ध्यान से समझना आपने जहां पे एसोसिएशन न्यूरोन्स है इसका क्या मतलब है ये देखो ये बेटा यहां से मैं सिर्फ तुम्हें भैया ये ना आपको सरीना का फोन करना पड़ेगा वो आपको बताती है ओके ठीक है जी सेंसरी न्यूरॉन और ये है मोटर न्यूरॉन ये मैसेज लेके आई एनवायरनमेंट से ये मैसेज लेके गई टू द इफेक्टर्स ठीक है बट उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किसने किया उस मतलब कौन सी इंफॉर्मेशन आई उसको सोचना और उसके रिस्पॉन्स करना वो सारा किसने इंटीग्रेशन की यहां पे एसोसिएशन न्यूरॉन्स है या फिर हम इनको सिंपल इंटर न्यूरॉन्स भी कह देते हैं एंड दैट इज एसोसिएशन एरिया विच हैज मैनी यहां पे एक न्यूरॉन्स नहीं बहुत सारे न्यूरॉन्स है ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इन बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरोन्स आर कॉल्ड एज एसोसिएशन न्यूरोन्स विच इंटरप्रेट द सेंसरी इंपल्स एंड प्रिपेयर्स द मोटर मैसेज 
receives the sensory impulse through sensory neuron, mm -hmm. makes the motor message, sends to it. ठीक है ये डायरेक्टली नहीं रिसीव करती है ठीक है सो एसोसिएशन एरिया तो हम कहते हैं देर आर प्रेजेंट एसोसिएशन एरिया विच विच नाइदर रिसीव डायरेक्ट सेंसरी इंपल्स विच नाइदर रिसीव डायरेक्ट सेंसरी इंपल्स एंड नो एंड नो डज इट nor does it sends the motor message directly motor nor does it sends the motor message directly but association neurons helps in but association neurons helps in processing of processing of sensory impulses Processing of sensory impulses. Is it okay? But association helps. Processing of interpretation. Processing of sensory impulses. ठीक है जी? So this is about cerebral cortex and cerebral medulla, or in short, cerebrum. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा डायन सफलॉन सेकेंड पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन इज डायन सफलॉन डायन सफलॉन यू नो इट हैज एपिथेलिमस इट हैज थेलेमाई and has hypothalamus it has three parts epithalamus thalamus and hypothalamus aur isme sabse zyada important kaun sa hai hypothalamus theek hai to but first we come to epithelimus epithelimus is the sabse pa pehle thin part it is non nervous neurons nahi hai isme highly vascularized bahut sari blood supply hai yahan par highly vascularized and network of blood capillaries is called as anterior choroid plexus the network of blood capillaries is called as anterior choroid plexus has pineal gland kai baar isko third eye bhi keh dete jo waisa theek nahi hai but fir bhi keh dete hain pineal gland which secretes hormone melatonin okay we will do it in detail in you know endocrine system endocrine system mein hum ye karenge pineal gland ka abhi to sirf ye pata ho ki pineal gland it is present in epithalamus anterior choroid ha anterior choroid plexus <coughs> और उसके बाद एपिथेलेमस में पीनियल ग्लैंड है विच सिक्रीट्स मेलाटोनिन उसके बाद है थेलेमाई फॉर्म लेटरल पार्ट्स 
of diencephalon. For lateral parts of the diencephalon and the function is to connect cerebral cortex with other parts of brain. Again, its function is to connect Next ajata hai hypothalamus, also called as thermostat of our body. This is hypothalamus and it is connected to pituitary gland by a frog. We have hypothalamus. This is infundibulum. Infundibulum means stalk. And this is pituitary gland. Okay, hypothalamus is connected with pituitary by infundibulum. Hypothalamus ka weight hai 4 grams. It is 4 grams. And what are the functions of hypothalamus? Functions of hypothalamus. Is me kya hai? First hai. Maintains. Constant body temperature. So, we can say maintain homeostasis, right? Okay. Second, hai, it also it has thirst center. Appetite center. ये सब किस में है भूख लगती है प्यास लगती है ये तो हाइपोथैलेमस इट सिक्रीट्स रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी फैक्टर्स या हार्मोन्स टू कंट्रोल Secretions of pituitary gland. So, we say pituitary gland is the master endocrine gland, yeah, but it is still under control of hypothalamus. So, hypothalamus is super master. It is. Thus, it is the connection between
nervous system and endocrine system mm. nervous and endocrine system in dono mein connection kya hai that is hypothalamus ठीक है जी सो दिस इज अबाउट योर फोर ब्रेन नेक्स्ट आ जाता है बेटा मिड ब्रेन मिड ब्रेन जो है बेटा मिड ब्रेन का भी काम यही है देखो बहुत सारे मैक्सिमम काम कौन कर रहा है बेटा फोर ब्रेन सेरिब्रल कॉर्टेक्स काम कर रहा है बाकी उसके जो बहुत सारे न्यूरॉन्स ऐसे हैं जो सिर्फ सेरिब्रल कॉर्टेक्स को रेस्ट ऑफ द ब्रेन से जोड़ रहे हैं लाइक वाइज मिड ब्रेन ऑल्सो इट कनेक्ट्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स विद रेस्ट ऑफ ब्रेन ठीक है तो मिड ब्रेन जो है वो किस तरह का है That is, थोड़ा सा मतलब मैं तुम्हें सिर्फ एक हाइपोथेटिकल का बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे इस तरह से दो ट्रैक्ट्स हैं और इस पे भी ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स ये दो ट्रैक्ट्स क्या है वाइट नर्व फाइबर्स के बंडल्स याद है आपको ठीक है हमने आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम उनको कहा था दैट आर क्या नर्व्स है बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स इज नर्व यहाँ पे बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स इज ए ट्रैक ठीक है सो दीज आर टू बंडल्स और ट्रैक्स ऑफ वाइट नर्व फाइबर्स ठीक है और जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा दीज आर क्योंकि ट्रैक्स है ना पिडंकल मतलब स्टॉक लाइन सो कॉल्ड एस सेरिब्रल पिडंकल इन ट्रैक्स को बोलते हैं इन ट्रैक्स को बोलते हैं ठीक है ये वाले जो है सेरिब्रल पिडंकल ये जो मिलके बना रहे हैं ये चारों दीज आर कॉल्ड एस और पूरा क्वाड्रीजेमिना चार है ना क्वाड्रीजेम फॉर्म ऑफ ग्रे मैटर अगेन नॉन माइलिनेटेड न्यूरोन्स है ठीक है ऐसे ऐसे थोड़ा सा कर लो ताकि आपको पता चले दीज आर फॉर्म ऑफ ग्रे मैटर ठीक है पिडंकल्स का काम तो वही है सेरिब्रल कॉर्टेक्स पडंकल्स रेस्ट ऑफ ब्रेन ठीक है कनेक्ट जबकि जो कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना है इट कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ हेड With respect to eyes and ears, हमने सुनना है आपने मुझे आवाज दी है ना mm-hmm. मैंने सुना एकदम अपनी गर्दन घुमाई किसकी वजह से कॉर्पोरा क्वाली जमीन की वजह से उधर देखो मैंने फिर गर्दन घुमाई तो उधर देखा तो दैट इज कोऑर्डिनेशन विद आईज कॉर्पोरा क्वाली जमीन ठीक है लिख लो
this is mid grey हिंड ब्रेन सैरी बैलम पॉन्स वेरोलाई एंड मेडुला अबलोंगेट These are the three parts. This is ये जो है ऊपर ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज पॉन्स दिस इज सेरिबेलम दिस इज मेडुलाटा एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज वर्मस वॉम लाइक है ऐसे लगता है अर्थवॉम सा हो सो वॉम लाइक है सो इट इज वर्मस ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर रिंग लाइक स्ट्रक्चर सी हो तो अब हम सबसे पहले जो है पहले समझो फिर लेके तो है पॉन्स पॉन्स का मतलब होता है ब्रिज ठीक है तो ब्रिज बिटवीन फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन अगेन वही इसका फंक्शन है सो कनेक्ट फोर ब्रेन विद ब्रेन अगेन इसका वही है इट इज ए वाइट फाइब्रस ट्रैक मीन्स हैज माइलिनेटेड नर्व फाइब्रस ठीक है और फंक्शन हैज ब्रीदिंग सेंटर उसके बाद आ जाता है बेटा सेरिबेलम इसको हम क्या देते हैं लिटिल ब्रेन हैज टू सेरिबेलर हेमिस्फियस ठीक है नो वेंट्रिकल्स इसमें कोई भी कैविटीज नहीं है एंड दस सॉलिड 
सेरिब्रम तो हॉलो है क्योंकि दो वेंट्रिकल्स आते हैं इसमें कोई वेंट्रिकल नहीं है दस इट इज सॉलिड हैज मैक्सिमम ऑफ थ्री लेयर्स ऑफ या पहले अभी हम ये नहीं कहेंगे इसमें भी इट इज आल्सो डिवाइडेड इन टू आउटर कॉर्टेक्स इनर मेडुला और कॉर्टेक्स जो है इट हैज थ्री लेयर्स ऑफ न्यूरोन्स इनर मोस्ट लेयर हैज पर किंजी न्यूरोन्स ये स्पेसिफिक नाम है विच फॉर्म्स नेटवर्क विद न्यूरोन्स ऑफ मेडुला अंदर जो मेडुला पड़ा है उसके साथ जुड़ के एक नेटवर्क बना रहा है इट रिजल्ट इन फॉर्मिंग ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस ट्री लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज आर्बर बीटी so where arbor vitae is present yeah. it is present in the cerebellum yeah. but is it shape tree like yeah. shape kaise banta hai innermost layer of cortex forms a network with inner medulla neurons of medulla theek hai cerebellar two cerebellar hemispheres are separated by vermis by worm like vermis pehle ye likho fir main tumhe cerebellum ke functions bhi batati hu note बीच में जो ही एंड वाला छोड़ दिया जो सर ने वो करवाए थे फॉर्म में गंदे से 
नहीं पर सर जब सबको भी बोलते हैं कि दो मिनट पहले सांस लो भी कुछ नहीं दिखा तो तब भी लिख रहे होंगे और जब हम आगे बैठे तो सर हमें देख रहे थे इसलिए हमें हाँ हम लिख नहीं पाते तब तक सांस लो अरे तो इतने कोई मास्टर नहीं है यार इतनी बड़ी कैलकुलेशन सर के दिए हुए टाइम में करते हैं हाँ अभी शुरू करते हैं ना आंसर कर लिया जाता है ये नहीं है ना तो ये बच्चे हमसे मिलते हैं पर वो वो जो है सुनाक्ष जो जो उसके बीच कभी कभी तभी आते हैं जब भी घर से घर के आए होते हैं हाँ ऐसे तो उसको आता नहीं होता फिर उसके फोन में कैसे आ जाते हैं तभी आप घर से घर के आए थे ना नेट से देख लेंगे सारे किसी ने भी शुरू किया सारे नेट पे वो लोग काम करेगा और ऐसे करके भी फायदा करेगा एक जो छोटी सी केमिस्ट्री आई है वो भी नहीं आनी चाहिए फिजिक्स का सामान हाँ 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 जो दूसरी वाली साइमेंट है ना उसमें थोड़े बहुत जो शिफारी ने नहीं करे ना उसके अंदर थोड़े बहुत ही है � आते ग्राफ वाले हैं तो ये पुरानी एसाइनमेंट वाले मैंने कल देखा ना थोड़े से नहीं करी है सेकंड एसाइनमेंट हो गई थी वो छोटी है करने वाले रह गए वो छोटी है ग्राफ वाले पिछले दिन देखे कर लिए और वो पुराने वाले तो पहले ही हुए थे वो एसाइनमेंट छोटी है ना पहले रह गए ये वो मैंने ना उसके अंदर शुरू करा दी मैंने कहा फिर बार-बार ना वो हेडिंग भी नहीं पड़ेगी फिर जब पढ़ने पे लगो ना फिर बड़ी कंफ्यूजन होती है मेरे को इसलिए मैं मैं फंक्शंस करें हम जल्दी से ये क्या लिखा है मेडुला ब्लाउंगे टे एमओ ये आर्बर विटे ए आर बी ओ आर बी आई टी ए ई बाकी जो रह गया होगा वो बात में करना तुम फंक्शंस लिख लो फंक्शंस ऑफ सेरिबेल फंक्शंस ऑफ सेरिबेल इट मेंटेन्स इट मेंटेन्स बैलेंस ऑफ अवर बॉडी it maintains balance of our body during locomotion. So alcohol is effect karti hai? cerebellum ko. That is why when the people drink alcohol, they cannot walk properly. Hai na? Naliyo mein girte hai na? 
balance of our body during during locomotion. Second है responsible for शुरू के तीन नंबर वाले में responsible for erect posture responsible for erect posture Third है controls rapid muscular activity such as cycling, typing, knitting, etc. <coughs> controls rapid muscular activities such as typing, writing, running, dancing, etc. Damage of cerebellum causes the disease ataxia. Cycling, running, typing, etc. Damage of cerebellum causes the disease ataxia. A T A X I A. Ataxia. Next, as at the medulla oblongata. फंक्शंस ही लिखने हैं मुंह के फंक्शंस ऑफ मेडुला ब्लॉंगेटर ए टी ए एक्स आई ए मेडुला ब्लॉंगेटर हॉलो है हैज फोर्थ वेंट्रिकल इट इज हॉलो हैज फोर्थ वेंट्रिकल फंक्शंस क्या एंड यहाँ पे लिख लो इट इज कंटिन्यूअस विथ स्पाइनल कॉर्ड इट इज हॉलो एंड Hollow as it has fourth ventricle. It is continuous with. It is continuous with spinal cord. Functions क्या है? Has breathing center. आपको बताया था dorsal respiratory group, ventral respiratory group. Breathing center है। वो तो पॉन्स में भी है। पॉन्स में भी है। पर मेन कहाँ पे है? मेडुला ब्लॉंगेटा में। सेकंड है हैज सेंटर। इट कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर। कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर एंड रेट ऑफ हार्ट बीट। कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर एंड रेट ऑफ हार्ट बीट। थर्ड पॉइंट है इट हैज सेंटर फॉर स्वेलोइंग स्वेलोइंग इजेशन स्नीजिंग वोमिटिंग कफिंग एक्सेट्रा स्नीजिंग स्नीजिंग वोमिटिंग कफिंग स्वेलोइंग एक्सेट्रा नेक्स्ट आ जाता है बेटा एक आ जाती है आपकी ब्रेन स्टेम ये तो पार्ट्स हो गए ना ब्रेन स्टेम अगर आप साइड में से देखो यहाँ से एक मिनट यहाँ से यहाँ से देखो तो आपको वही इस तरह का रीजन नजर आता है, ठीक है? This is pons, this is medulla oblongata, this is midbrain, and this is part of hypothalamus. पूरा तो नहीं, hypothalamus. ये क्या बना रहा है? एक stem like cerebellum नहीं? ठीक है सरीबेलम तो साइड में चला गया इट फॉर्म्स अ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर सो दिस इज़ कॉल्ड अस ब्रेन स्टेम सो दीज आर द सो द पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस राइट डाउन ब्रेन स्टेम इट इज़ अ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बाय इट इज़ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय 
formed by part of hypothalamus, midbrain, pons veruli, and medulla oblongata. Some of the neurons of brain stem. Hypothalamus, midbrain, and pons veruli and medulla oblongata. Second point. Some of the neurons of the brain stem forms an intricate network. Intricate means ek dam saath mein jude hue. Forms an some of the some of the neurons of brain stem forms intricate network of neurons ya yeah, neurons so pehle likh liya form intricate network called as ras ras ki full form hai reticular activating system reticular activating system theek okay. hai it screens the information ye jo rs hai ha it screens the information going to cerebral cortex unnecessary impulses are prohibited by ras बेटा इसको एक्टिव करना आपका काम है कि आपके कौन से इम्पल्सेस जाए लटस से बाहर ढोर धमाके बज रहे हैं और मैं भी यहाँ पे आपको लेक्चर दे रही हूँ तो अब आप, आपकी मर्जी है आपका राज काम करेगा कि आपके दिमाग में कौन से इम्पल्सेस जा रही है क्या मेरी आवाज जा रही है कि वो ढोल की आवाज जा रही है जनरली ऑपोजिट ही होता है <laughs> जो जानी चाहिए वो जाती नहीं है मम्मी बेचारी किचन में से आवाजें लगाती है प्राची खाना खा ले प्राची खाना खा ले प्राची टीवी पे देख रही है है ना कि भी कोई भी टीवी देख रही हो तो मम्मी की आवाज सुनाई नहीं ना देती पता ही नहीं चलता मम्मी ने आवाज लगाई है कि नहीं ठीक है सो दैट इज ड्यू टू रास तो अब इस तरह से एक्टिवेट होना है कि मम्मी की आवाज सुनाई दे टीवी की आवाज बंद हो जाए उस टाइम ठीक है नेक्स्ट इज लिम्बिक सिस्टम लिम्बस का मतलब होता है बेटा रिंग लिम्बस मीन्स रिंग तो यहां पर लिख लो लिम्बिक सिस्टम में इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इमोशनल ब्रेन Also called as emotional brain. Limbic system. <coughs> Certain neurons, yes, some neurons of cerebrum and diencephalon. Let's know some more. Jada, this side. Some neurons of cerebrum. and diencephalon forms a ring like structure 
forms a ring like structure around the brain stem forms a ring like structure around the brain stem what are the components of limbic system kon kon se parts hai first is hippocampus amygdala septal nuclei mammillary bodies and basal ganglia hippocampus it is the center for rage love like emotions ye mera dost hai maine iske liye acha karna hai ye isne mujhe pichli baar jo hai exam mein cheating nahi karne di dhoka diya ab iska maine ek badla lena hai ye kaun control kar raha hai hippocampus amygdala almond like badam ki tarah se converts short term memory into long term humne function mein ye kiya tha आपको चार सालों बाद दस सालों बाद भी याद रहेगा ठीक है बट यू हैव टू यू नो आपको ये सप्रेस करना पड़ेगा ये वाला सेंटर ये वाला सेंटर एक्टिवेट करना पड़ेगा जो हमने आज याद किया जो आज हमने पढ़ा वो पीएमटी तक याद रहे ठीक है वो कब हो सकता है हिपो कैंपोस और एमेगडेला इकट्ठे नहीं एक्टिवेट हो सकते या ये होगा या ये नहीं ठीक है ना ये वैसे मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मुझे नहीं पता एक्चुअल में क्या है ठीक है बदला लेने की भावना गुस्से में जलते रहोगे फिर ये इसने खाक काम करना है ठीक है तो इसको छोड़ दो किसी ने मुझे कह दिया किसी ने मुझे कुछ दिया कि नहीं दिया छोड़ो हमारा मकसद क्या है इस टाइम टू कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमरी इन टू लॉन्ग टर्म ठीक है सो सेप्टर न्यूक्लियर इट कंट्रोल्स सेक्शुअल बिहेवियर इट कंट्रोल सेक्शुअल बिहेवियर मेमिलरी बॉडीज का कोई खास फंक्शन नहीं है नेक्स्ट आ जाता है बेसल गैंगलियर जो बेसल गैंगलिया है इट कंट्रोल्स इट कंट्रोल्स वेरियस इमोशंस इट कंट्रोल्स वेरियस इमोशंस ठीक है जी सो दिस इज अबाउट लिम्बिक सिस्टम दिस इज अबाउट ब्रेन नेक्स्ट इज स्पाइनल कॉर्ड कॉन्टिन्यूज विथ 
medulla oblongata enclosed in vertebral column ye aapko pata hai it extends up to first lumbar vertebra This is spinal cord curved है अंदर जो है you know spinal cord में भी एक continuous ventricle है which is called as central canal medulla oblongata में fourth ventricle है ना it is continuous with central canal of central canal it has cerebro spinal fluid iske andar spinal cord mein bhi gray matter aur white matter hai agar cerebral cortex ka dekhe to humne kya kaha tha cerebral cortex mein gray matter bahar hai aur white matter andar hai hai na बट यहां पे क्या है दैट इज ग्रे मैटर अंदर है एंड वाइट मैटर इज आउटसाइड दिस इज ग्रे मैटर दिस इज वाइट मैटर ठीक है फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड देयर अराइज स्पाइनल नर्व जो कहा से बाहर आ रही है लेटेस्ट से ये वर्टिब्रा है इंटर वर्टिब्रल फोरेम ठीक है क्या नहीं यहां से बाहर आ रही है यहां से बाहर आ रही है यहां से बाहर आ रही है देयर आर प्रेजेंट और यहां पे ये देखो अगर हम बात करें तो ये है एल वन हाँ, उसके बाद L2, L3, L4, L5 उसके बाद सेक्रम भी है पांच उसके बाद कॉक्सी जी है ठीक है बट इट एक्सटेंड्स अप टू फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा ओनली और उसके बाद ये नॉन नर्वस कॉलेजन फाइबर का बना है जिसको हम कहते हैं फाइलम टर्मिनेल ठीक है ठीक है इसी की हाँ इस नहीं इसकी एक्सटेंशन नहीं अलग से क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड तो नर्वस है ये लिख लिया था हाँ जी ठीक है जी अब देर आर थर्टी वन पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स ठीक है ना इधर से आ रही है ये पेयर्स में है ना ठीक है तो कौन कौन सी है सर्विकल एट पेयर्स थोरेसिक ट्वेल्व पेयर्स फिर लंबर फाइव पेयर्स सेक्रल फाइव पेयर्स कॉक्सीजियल वन पेयर देखो जरा थर्टी वन हो गई बारह और आठ बीस पांच पैंतीस नहीं बीस पच्चीस तीस और एक इकतीस थर्टी वन पेयर्स अब बेटा यहां तक यहां पे देखो 
इधर से ये तो हो गई नंबर वन वाली लेटर से उसके बाद तो इसको नीचे नीचे आना पड़ेगा ठीक है क्या नहीं Rise very close to each other. Bend down. ऐसे लग रहा है गोड़े की पूंछ है, ठीक है? So this bundle of nerve fibers forms a horse tail like structure called as coda equina. ठीक है और एक चीज और बता दो बेटा अगर हम इसका एक विकट अ ट्रांसवर्स सेक्शन एक इसका स्लाइस काट के देखेंगे देन ठीक है ये आपने नोट कर लिया होगा ये कितनी नर्व्स है किया नहीं चलो कर लो पहले भी Thirty one pair of lie down. Thirty one pair of spinal nerves. ये लिख लो. जल्दी से. Each spinal nerve, each spinal nerves comes out through its own, comes out through its own intervertebral foramina, comes out through its own intervertebral ठीक है, but the lower spinal nerves, but the lower spinal nerves, that is lumbar, sacral and coccygeal, arise closely, arise या yeah, originates closely. Bend down, bend down. Can arise, arise closely. Comma bend down and comes out, comes out through their own foramina and comes out through its own foramina, forming a horse tail like structure. Forming a horse-tail-like structure called as coda equina. ये क्यों? क्योंकि spinal cord जो है वो vertebral column से छोटी है. ठीक है कि नहीं? Called as coda equina. लिख भी लो. This is because spinal cord. 
spinal cord extends only up to first lumbar vertebra and leg par bhi likha is the bilicare this is because spinal cord extends up to first lumbar vertebra only So, अगर हम विड्रॉ द सेक्शन ट्रांसफर सेक्शन this is This is the structure of the spinal cord. ये देखो ये सारा butterfly shaped grey matter. This is whole. देख रहे ना butterfly shaped. This is हम इसको बोलते हैं posterior funiculi of the posterior horns of grey matter this is anterior horns of grey matter central mein kya hai central canal इसको पोस्टीरियर या डॉर्सल भी बोल देते हैं एंटीरियर या वेंट्रल भी बोल देते ठीक है जी सो दिस इज अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठीक है एक पॉइंट और नोट करो पहले जहां पे हमने बेसल गैंगलिया लिखा है बेसल गैंगलिया लिखा है ना कंट्रोल्स वेरियस एक्टिविटी इमोशंस एंड मस्कुलर एक्टिविटीज एंड मस्कुलर एक्टिविटीज ठीक है डैमेज ऑफ बेसल गैंगलिया डैमेज ऑफ बेसल गैंगलिया कॉजेस पार्किसन डिजीज causes Parkinson's disease. ठीक है जी तो ये हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम खत्म कर लिया नेक्स्ट टाइम वी विल डू पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम पार्किसन डिजीज